വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പഞ്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എഗ്ലസും ആണ് മുട്ടയും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മുട്ട ചേർത്ത കാരണം കേക്ക് കഴിക്കാത്തവർക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് കൂടിയാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ മോയിസ്റ്റസ്റ്റ് സ്പഞ്ച് ആണ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് അതായത് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അരക്കപ്പ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൈര് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വിനീഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വിനീഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ നാര ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊന്ന് കേടിലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് നിറയെ ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തെ അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കാരണം ക്രീമിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കേക്കിൽ ഒരല്പം മധുരം കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പഞ്ചസാര പെട്ടെന്നൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മെഷർ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ര ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കോക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കോക്കോ പൗഡറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടാൻ പാടില്ല മാക്സിമം ആണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓയിലി പോലുള്ളതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജൽ കളർ അല്ലാതെ പൗഡർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരിച്ചെടുത്ത കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ആ കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇടൊന്നും വേണ്ട ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് നന്നായിട്ട് കേടിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം പാൽ അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് കേടിലായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാറ്ററ് നല്ല തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് പോരാതെ ഒരു കാൽ കപ്പ്
അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതാ ഇതുപോലുള്ളൊരു ജെൽ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൊമാറ്റോ റെഡ് അപ്പോൾ ജെൽ കളർ നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്സ് മതിയാകും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡും ജെല്ലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പൗഡറായിട്ട് വരുന്നതാ ഇതുപോലെ പൗഡറായിട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ടാവും ബിരിയാണി മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതാ ഞാൻ കേക്ക് ടിന് ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ കേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോയാൽ ബാറ്റർ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ച് പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കേക്ക് അധികം ഇത് ഈ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇത് കറക്റ്റാണ് ഈ കേക്ക് ടിന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ പ്രീ ഹീറ്റഡ് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലോട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് കേക്ക് നല്ല ബേക്കായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായി വരുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം റൂം ടെം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയ ബട്ടറാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരെ എടുത്ത് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റായി കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഇത് ബീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓൾറെഡി മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മധുരമായി പോവും ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെഡ് വെൽവെറ്റിൽ ക്രീം ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രീം തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല തിക്ക് തിക്ക് ആൻഡ് ഗ്ലൈസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ടോപ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഏകദേശം മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർക്കുന്ന ആ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയി അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ആ ക്രീം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാതെ വി ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാനില ക്രീമും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇനി ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ റെഡ് ഫ്രൂട്ട് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ജെൽ കളർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് പോലെയാണ് ഈ കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വാഞ്ചോ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കളർ വേണ്ടിയത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു കേക്ക് ബോർഡ് വെക്കുക അതിലേക്ക് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിന് മേലെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ്
അപ്പം ഐസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ റോസറ്റ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടാറ് ആ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് അതായത് പൊടി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരല്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ആണ് ഇവിടെ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താലും മതി കേക്കിൻ്റെ പൊടി ഇനി ഞാനിതാ ഈ ഗ്യാപ്പ് വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതാ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സെൻറ്ററിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഉഷാർ വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സുന്ദരിയായ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി എം ഇ മലബാർ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസിനായിട്ട് എം ഇ മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു